Tisha deed op jonge leeftijd mee aan de modellenwedstrijd. Ze won en kreeg een contract. Echter voldeed zij niet aan de maten en moest afvallen. Hierdoor werd ze uiteindelijk opgenomen met anorexia. Ze sloot haar modellendroom af, maar een paar jaar later werd ze gescout in een nachtclub. Opnieuw leek een droom uit te komen, maar eindigde in Parijs. Onvrijwillig in het bed van haar agent. Op zoek naar rechtvaardigheid deed ze dankzij de MeToo-movement later alsnog aangifte van seksueel misbruik. In deze aflevering vertelt ze haar verhaal. Tisha, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja zeker. Je hoorde het net nou namelijk al in mijn uh, intro. Je hebt echt wel iets heel heftigs meegemaakt. Hoe, wanneer, of, ja, hoe en wanneer besloot je eigenlijk om, om jouw verhaal te delen? Ja, dat is heel geleidelijk gegaan. Dat is niet zo van het een op het andere moment dat ik dacht dag. van ik ja. ga uh, dat delen. Maar ik had een, uh, een jaar of vier geleden... Toen was ik in therapie voor het eerst over die ver, ja, verkrachting dan vooral aan, aan, aan het praten. Uh, ik ben er eigenlijk over mijn verhaal gaan opschrijven, maar meer voor mezelf. En tegelijkertijd uh, gebeurde me too. En, en de, ik herkende zoveel in die verhalen mm -hmm. uh, van die slachtoffers van, van Harvey Weinstein. Uh, omdat ik dacht, ja, maar dat, dat, het gaat om machtsmisbruik en dat is mij ook overkomen. En um, ja, eigenlijk... Toen in eerste instantie dacht ik van, ja, mijn, mijn zaak is verjaard. Want na twintig jaar in Frankrijk verjaard verkrachting. Dus kan je eigenlijk niks meer uh, als slachtoffer. Uh, alleen toen um, um, ja, werd ik eigenlijk, kwam ik in contact met een advocaat en die zei van, je kan zeker wel iets, iets doen. Namelijk een soort van klokkenluider zijn. Dus je verhaal vertellen, aangifte doen, je verhaal in de media vertellen... En, en zo proberen ook andere vrouwen of andere slachtoffers uh, te motiveren om naar voren te komen. En dat is, dat is gebeurd. Ja, wat goed. Ja. Echt, ja, super stoer. Maar het begon natuurlijk allemaal bij, jij wilde model worden. Ja, ik wilde model worden. <laughs> uh, nou, dat is natuurlijk al heel lang geleden, want ik ben 47 ja. nu. Dus uh, dat Precies, was, ja. uh, nou dank je, maar... Dat was in de jaren 80 en uh, uh, 1988. En ik was gewoon echt, ja, dat die, voor het eerst dat die supermodellen echt uh, uh, heel, ja, opkwamen. En uh, ik keek ernaar en ik, ik, ik ben alleen door mijn vader opgevoed. Een beetje als een soort van jongensmeisje. En, en die hele, dat hele meisjesachtige en mooie kleren, dat vond ik fantastisch. Mm -hmm. Dat had een ontzettende aantrekkingskracht. En ik vond het heel leuk om voor een camera te staan. Ik wilde gewoon heel graag gezien worden. En... Um, ja, toen ik meegedaan aan een modellenwedstrijd, gewoon met vakantiefoto's. En uh, ik weet nog wel dat ik heel erg geïntimideerd was. Ik kwam daar aan in, als guppy van 15 in, uh, in zo'n studio in Amsterdam. En naar mijn idee waren al die mijn concurrenten, zeg maar, ja. heel uh, ervaren. En ik had nog nooit echt voor een, met een fotograaf mm -hmm. echt professioneel gewerkt. En ja, tot mijn verbazing uh, won ik die wedstrijd. Wow. Dus uh, toen kwam ik bij uh, Oela terecht. Ja. Alleen ja, die zeiden van, uh, ja, je hebt, uh, ik weet niet wat voor mijn heupmaten dan waren, in ieder geval boven de 95. Nou, dat was in ieder geval... Nou dan, uh, nou, dat, oe, dat kon echt niet. Uh -huh. Ik vond toen, ik was 15, ik vond mezelf best er prima uitzien. Uh -huh. Maar ja, als je dat dan hoort, en uh, met zo'n centimeter om je heup, hè, en, uh, nee, dat is echt, uh, kan niet. Nee, zo ga je nooit werken. Dus dan denk je van, ja... Ik moet maar afvallen. Dus ik ging in eerste instantie heel veel sporten. Mm -hmm. Hardlopen, zwemmen, heel veel ballet. Uh, um, en, en gaandeweg ging ik steeds minder eten. Totdat ik gewoon echt uh, nog 40 kilo woog. En ik ben 1,81 meter. 81. Dus ik was echt een soort van levensgeraamte. Uh, oh. En het gekke is, ik werd daar niet... En het, is, het was een andere tijd. En ik ja. weet niet hoe dat nu is. Maar ik werd toen niet begeleid. Nee. Dus het was gewoon op een bepaald moment van, oh, je ziet er nu niet meer uit. Je bent nu veel te mager. Ja, wat wil je nou? Ja, <laughs> toch? Ja. ja. En uh, ja, ik, ik, tuurlijk, ik, ik had gewoon op dat moment, ik had echt een, 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 een eetstoornis. Dus ja. Uh, ik, uh, ja, ik zag het ook niet meer. Als ik in de spiegel keek, dan zag ik gewoon van, oh, ja, ik ben niet goed genoeg. Weet je wel, ik ben te dik. Ik dat ben was, niet goed ja. genoeg. Ja. Wauw. Ja. ja. Sloeg je door? Ja, natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ik was alleen nog maar met wat eten bezig. Eten, niet eten, weet je wel. Uh, ja, nee, absoluut. En dat heeft ook best wel lang gekost. Want uiteindelijk 
uh, ben ik wel weer uh, door therapie en de opname uh, gewoon weer een, op een normaal gezond gewicht gekomen. Alleen ja, toen, toen kreeg ik uh, bulimia. Dus toen kon ik het oh. eigenlijk niet meer in de hand houden. Dat ik af en toe had ik ontzettende vreedkicks. Ja, Vol, dan voelde je het zeg maar schuldig na zo'n caloriebom. Ja, zeker. En dat moest er dan uit, op wat voor manier dan ook. Ja. En, uh, maar het gekke was, mijn omgeving dacht dat het heel goed met me ging. Want ja, ik was niet meer dat geraamd. Ik was weer kilo's aangekomen. Het leek weer goed met me mm-hmm. te gaan. En alleen ja, die bulimia is een sluipmoordenaar. Want dat duurde veel, uh, dat heeft veel langer geduurd. En dat was mijn grote geheim ja. in die tijd. Ja. Maar als je dan zeg maar, ja, je hebt natuurlijk voor een lange tijd weinig tot bijna niks gegeten. En had je dan het idee dat je alles een soort van weer ook moest inhalen of zo? Of hoe? Ja, hoe... Ik, ik denk dat je lichaam gewoon uh, bepaalde dingen nodig heeft. En als je daar dus heel erg streng uh, ja. tegen ingaat, dat, dat uiteindelijk bedoel, ja, haalt dat je gewoon in. Ja. Dat, tenminste, dat is mijn geloof. Ik denk dat je alles een beetje in balans moet doen. Maar goed, dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Ja. Maar, maar uh, ja, dus ik had echt wat idee dat ik inderdaad precies wat je zegt iets moet inhalen. Ja. Dus daardoor ja, had ik... Fra- ja, ik, ik at niet, ik frat. Gewoon. Wow. Dat, uh... En dat niemand wist dat van jou? Nee, dat, dat heb ik echt jarenlang uh, verborgen gehouden. En hoe is dat uiteindelijk dan? Heb je dat los kunnen laten, zeg maar? Ja, ik ben daar la- echt pas na jaren... Um... Eigenlijk toen ik stopte met modellenwerk, ben ik daar echt goed naar gaan kijken. En, uh, een vri- ik had toen een relatie en die, die, dat vriendje zei ook van... maar de, wat jij doet, die betrapte mij. En die zei echt, dit oh, is echt niet oké. Okay. En uh, toen ben ik in therapie gegaan. En, um, maar het heeft jaren geduurd ja. wel voordat, je normaal met, het, voordat ik normaal met eten om kon gaan. Ja. Dat ik niet meer obsessief met niet eten of wel eten bezig was. Ja. Dus, uh, dus dat, ja, dat, dat, je weet niet hoe het was gegaan als ik niet die modellenwereld in was gegaan. Nee, maar natuurlijk. het is natuurlijk wel een, een factor geweest. Absoluut. Ja. 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 Jeetje, en um, nou, je had zeg maar na, nadat je was opgenomen met anorexia, heb je het ook helemaal afgesloten voor jezelf? Je dacht, laat maar, het is goed zo en je focust op je studie. Ja. En toen werd je gescout. Ja, toen werd ik gescout in België en uh, op een weekendje in, ergens in een discotheek en... En ja, toen ging er toch wel weer een soort van ja, vlammetje branden. Het is weer aangetriggerd een beetje. Ja, want ik vond op zich dat hele modellen ja. bestaan. En, en, en het werk vond ik hartstikke leuk. Ja. En, um, avontuurlijk. En ik ben dol op avontuur. Dus uh, toen ben ik uh, in België in eerste instantie begonnen. En uh, veel voor de flair gewerkt. Oh, ja. En uh, uh, ja, ja, andere bladen daar. En toen werd ik al vrij snel voorgesteld via mijn vrouwelijke agent aan Jean-Luc Brunel. <coughs> en dat was in die tijd... Ik het over 1991. Mm-hmm. En, uh, ja, echt zo'n hotshot in de modellenwereld in Parijs. En uh, was ook de ontdekker van allerlei supermodellen. Zoals Helena Christensen en uh, Christy Turlington. En uh, die zag het helemaal zitten. En ik moest gelijk naar Parijs komen. En nou, het was ja, in eerste instantie was echt zo'n hele charmante, beetje een glijer. Ja, ja, ja. <laughs> Maar, uh, mijn, en hij nodigde mij ook uit om bij hem thuis te komen logeren. En dat deden wel meer modellen. En, dat was, uh, en ik had natuurlijk zoiets van, ja, ja. Dat, dat, ja, dat is wel gek. Ja. Weet je wel, die man is 45, ik ben 18. Hm. Maar mijn, vrouw, mijn, mijn agent, dat was dus een vrouw, die zei tegen mij van, ja, maar dit is echt alleen maar voor de meisjes waar die echt uh, potentie in zit. Mm-hmm. Echt de speciale gevallen. Dus een eer. Dus toen dacht ik, ja, ondanks die alarmbel die wel ergens in mijn hoofd afging, dacht ik, ja, nou ja, weet je wel, dit is wel een soort van de plek waar je wil zijn en Parijs. En hij is degene die het mogelijk kan maken om ja. een carrière te gaan maken daar. Ja. Dus ik ben toen een week lang bij hem, uh, heb ik uh, in huis gelogeerd. Nou, hij had echt een fantastisch groot appartement met, met personeel en okay. waar ook uh, om de hoek van Arc de Triomf. En uh, het was echt zo'n, zo'n soort van... Villa gewoon. Ja, fantastisch. En, <laughs> ja. en er waren ook andere meiden die ik echt kende van, van, van de Vogue en zo. Mm-hmm. Um, dus ik was ook echt wel een beetje van, nou ja, als zij hier oké okay zijn, dan, dan zal het wel oké okay ja, zijn. Ja. En gedurende die week dat ik daar heb gezeten, ja, het begon eigenlijk al op de, op de eerste avond dat ik aan hem vroeg van, goh, waar, uh, waar is mijn uh, bed? En dat hij zei, ja, er is geen bed voor jou. Jij slaapt bij mijn bed. Als een soort van grapje. Ja, dag. En ik weet nog wel dat ik dacht van... 
oké, okay, maar ik moet hier weg. Ik ja, dacht weg. je dat ja, ook Ja, dat lijkt? dacht ik wel. Ja. Maar dat is dan de ene stem. En de andere stem in mijn hoofd zei van... Ja, maar ja, weet je, je, wel, je, bent, ja. Ja, je bent hier. Dit is, weet je wel, waar je moet zijn. En, en uh, uh, ik wil dit, weet je wel. Ik wil die carrière. Ik wil uh, on, gewoon uh, het maken in Parijs. En... Uh, dus ja, ik, ik, ben toen, ik heb toen een bedje gemaakt op de grond en uh, uh, bij een ander meisje op de kamer. Uh, maar goed, gedurende die hele week... Het gekke was, hij was overdag was hij heel charmant en professioneel. Mm-hmm. Maar s'avonds waren er gewoon altijd feestjes met veel van zijn oude, uh, oudere, rijke zakenvrienden. En heel veel, heel veel piepjonge modellen. En s'avonds veranderde hij ook, weet yeah. je wel. V- s'avonds maakte hij echt continu... Ja, seksueel over, ja, gewoon, niet, gewoon seksueel getinte opmerkingen die uh, um, niet oké okay waren. Nee. En mijn modus om daarmee om te gaan was gewoon ja, een beetje proberen hem soort van op afstand te houden en een beetje grappen te maken. Dus ik, maar, ja, ik maakte een soort van, uh, dan zei ik van ja, ik ga echt niet met jou naar bed. Je, je kan mijn vader zijn of je bent veel te klein, wat denk je wel niet, weet je wel. En dat vond hij op zich volgens mij ook nog wel een, grappig ook. ja. Um, en, uh, maar overdag het ging ik naar castings en ik, ik had uh, testshoots. Dus um, overdag was er lekker niks aan de hand. Mm-hmm. En op een van de, ja, op de laatste avond, um, toen um, waren we weer naar zo'n feestje gegaan. Ik kwam met hem thuis en hij gaf mij een drankje. En dat had hij speciaal voor mij gemaakt om te, om te proosten. Want? Wat, waarom moest je proosten? Nou, ik, had, iets... ik had die dag een, 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 een testshoot gedaan. En uh, vanuit uh, die, die shoot, die fotograaf had me toen geboekt voor een klus. Oh. Voor, een, uh, voor de L. En um, ik had uh, ook een, uh, een casting voor een show gedaan. En uh, toen stond ik in optie voor die show. Dat Kijk. moet even nog reingeven. Nee, nee weet, maar ja, hoor, het is want... natuurlijk een stapje dichterbij. <laughs> ja, 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 dus, ja. ja. En, dus hij wilde dat met mij vieren en hij gaf me dat drankje. En um, ik ben denk ik iets van een kwartier, twintig minuten later, uh, ja, begon gewoon, werd ik echt gewoon onwel. Dus ik uh, gevoel dat ik uh, moest overgeven en, en uh, alles begon een beetje te, ja, te, uh, heen en weer te gaan. Ik werd duizelig. En toen heeft hij mij uh, meegenomen naar zijn slaapkamer. En uh, ja, vanaf daar wordt het wel fragmentarisch. En ik, ik weet gewoon nog dat hij me op bed heeft geduwd en... Uh, uh, ja, dat hij me geverkracht heeft. Wat fuck. Ja, en de volgende ochtend weet ik nog dat ik wakker werd. En toen ik me realiseerde wat er gebeurd was, toen heb ik uh, mijn spullen gepakt. En toen ben ik echt als een soort van, gewoon, de, ben ik dat huis uitgesneakt. En want ik hoorde dat hij in de woonkamer zat te bellen. Ja. Het huis uitgesneakt en um, uh, ben gaan rennen. Uh, en ben gelijk naar het station gegaan. En heb die eerste trein uit Parijs uh, genomen. Uh, ja. Wauw, ik, ik heb gewoon helemaal kijk. <laughs> Jeetje. En toen kwam je terug in België en gelijk, ben je gelijk toen naar je, 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 je moederbureau zeg maar, gegaan? Uh, nou, ik, ik weet nog wel. Ik, 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 ik... Want jij woonde in België. Ja, dan, ik toch? woonde ja. toen in Brussel. Ik, na afloop, ik, ik voelde me zo, ik schaamde me gewoon heel erg. En dat is dus het gekke uh, aan, aan uh, heel veel uh, slachtoffers van seksueel misbruik ervaren dat. Dat ze zich heel erg schamen. En dat ja. ze denken dat het hun eigen schuld is. Dat ze het zelf uitgelokt hebben. En dat had ik ook heel erg. Dus ja, ik weet nog dat ik, dat ik echt dacht van. dat ik het echt mijn strot niet uit kreeg. om dat te, überhaupt te zeggen. Maar ik werd natuurlijk op het matje geroepen. Want ik was natuurlijk hals over kop uit Parijs ja. gevlucht. Ja. Dus ik werd op het matje geroepen. Uh, door mijn agent. Um, en uh, ja, weet je, hoe ik het in mijn hoofd haalde. om me zomaar te vertrekken. En dat, uh, die, dat Brunel dus pislink was. En. Nou ja, dat dat echt niet kon. En toen heb ik haar echt geprobeerd uit te leggen van... Hey, dit, dit, dit is er ongeveer gebeurd. En dit, weet je als, als dit is uh, wat, wat, what it takes... Dan, dan, dan geeft mijn portie maar aan niemand anders. Ja. En uh, nou ja, ik heb ook gezegd... ik wil nooit meer naar Parijs terug. Maar zij heeft toen niet verder gevraagd of zo. Nee? Dus een beetje soort van... Uh, ja, dat, ze Geloven wel... ze je wel? Nou, ze, zijn een beetje, ze gaf mij heel erg het gevoel dat ik een soort van amateur was. En dat ik uh, um, van, nou ja, weet je wel, van, dat ik gewoon een beetje met mijn charmes moest spelen. En dat ik het allemaal niet te zwaar moest, uh, er zwaar aan moest tillen en zo. En, um, dus dat, dat versterkte nog meer dat gevoel van, ja. van, 
ja, zie je, dus, dus ik heb iets niet goed gedaan. Ja, het is jouw schuld. En toen, ja, het is mijn schuld. En toen heb ik uh, daar, ja, toen heb ik nog een paar maanden modellenwerk gedaan. Maar ja, ik was gewoon helemaal stuk. Dus, uh, en toen, uh, toen ben ik naar Amsterdam vertrokken en ben daar gaan studeren. Ik heb toen nog wel af en toe modellenklusjes gedaan. Wel nog bij datzelfde zelf Nee, niveau. zeker niet. Nee. Nee, nee, je nee. bent daar gewoon weggegaan. Ja, ben ik weggegaan. Later, maar zo bedoel je. Ja. En uh, mijn toenmalige vriendje heb ik toen opgehaald. En die zei van, nou, ja, jij gaat hier weg. En toen, toen had ik ook zoiets van, ja, dit is volgens mij ook helemaal... Uh, het is niet oké. Okay. Ja, ja, het is niet oké. Okay. Nee. nee. En um, uh, ja, eigenlijk, ja, ik ben toen uh, communicatie gaan studeren. Uh, heb, uh, achter de schermen bij, in de tv-wereld uh, ben ik gaan werken. En uh, eigenlijk dus wat ik, wat ik net vertelde van... Door MeToo en doordat ik in therapie was en doordat ik erover ging schrijven, ja, uh, voelde ik gewoon steeds meer van, ja, weet je wel, van, van, ik wil mijn verhaal delen. Want, en ik wil ook gewoon, ik weet dat er meer slachtoffers zijn en, en, en ik wist, ik kwam erachter dat, dat die Brunel, uh, toen ik hem ging researchen, dat hij uh, gewoon schandaal op schandaal op schandaal en, en volg, uh, over hem is in 1988 al een keer een documentaire gemaakt. Waarin meiden huh? vertellen van wat hij, wat hij deed. Dus dat die meisjes rondelden voor zijn oude uh, rijke vrienden. Dat hij uh, uh, nou ja, uh, een meisje tragierde, verkrachten. En gewoon, er zijn vier vrouwen die dat gewoon letterlijk vertellen. In 1988. Ja, de, in dat de Amerikaanse is... documentaire. En, ik, en mijn agent heeft mij in 1991, dus drie jaar later, gewoon daar naartoe gestuurd. En dat is gewoon, ja, weet je wel, dat, dat toen, toen ontplofte er wel wat in mijn hoofd. Ja. Toen dacht ik echt van... Maar toen de tijd, dat is, daar praten we natuurlijk ook echt wel even over, ja. over ver terug. Ja. Toen had je ook niet echt internet of zo, denk ik. Nee, dus nee. dat maakte... Ja, weet je, ik had die... Ik had helemaal, kijk, nu zou je googlen en zou je echt wel... Ja, je kan... Over, en laten we het even over Brunel hebben. kan je heel veel over hem uh, vinden. Ja. Maar toen... Ja, nee, moest je een beetje... Huh? Nee, dus ik had ook echt geen idee waar ik uh, waar naartoe werd gestuurd. Ja. En omdat jouw agency dat zegt, zal het natuurlijk wel goed zijn. Ja, tuurlijk. Dus die vertrouwen. Trouw je, ja. 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 Wauw. Maar ja, ja. Door, eigenlijk door zo'n, zo'n movement, door de MeToo, heb jij gedacht van ja, oké, okay, ik, ik sta ook op. Ja, en uh, voor mij was het heel belangrijk om een soort van de controle terug te pakken. Want, uh, um, dus ik ben hem eerst gaan, ik ben Bruno gaan researchen. Ik wilde eerst hem nog echt gewoon persoonlijk face-to-face ontmoeten. Je hebt hem opgezocht ook, toch? Ja. ja. En um, toen kwam ik al snel achter van, nou, dit is niet de manier. Toen heb ik dus aangifte tegen hem gedaan, als een klokkenluider. Omdat ik wist, mijn zaak is verjaard. Uh, er zijn meer slachtoffers nodig. Um, ik heb een boek over, hem geschre- over, over mijn ervaring geschreven. En uh, eigenlijk een maand na het uitkomen van het boek, afgelopen december, um, kreeg ik eindelijk het verlossende telefoontje van dat hij dus uh, gepakt was. Ja, hoe voelde dat voor jou? Ja, hij, hij zit nu vast. En uh, over uh, uh, twee jaar waarschijnlijk is pas die rechtszaak, dus dat duurt nog wel een tijdje. En hij, elke vier maanden wordt opnieuw gekeken of hij vast blijft zitten. Maar ik heb toevallig deze week nog de politie gesproken in Parijs. En die zegt van nee, maar hij, wees gerust. Hij blijft vast zitten. En uh, uh, ja. Wauw. Maak je niet druk. Nee, precies. Dus, Maak je niet druk. Dat is wel fijn. Maar ik vind ja. het wel zo stoer dat je gewoon jouw verhaal als inspiratie, zeg maar, deelt naar andere slachtoffers. Maar ook... Ja, meisjes die misschien model willen worden. En dat je dus echt wel als boodschap meegeeft van ja, dit is niet oké. Okay. En als jij, uh, seksueel misbruik is nooit jouw schuld. Nee. En dat heb je zelf natuurlijk heel erg gedacht een lange tijd. Ja, en dat, dat, dat heeft me echt gewoon helemaal niks, uh, ja, heeft me helemaal niks ge- gegeven, weet je wel. Ik heb jarenlang gewoon echt wel een soort van, daar heel veel last van gehad. En uh, toch wel als een soort van zombie geleefd. Omdat ik daar helemaal niet bij dat gevoel wilde komen. Dus, dus dat, dat wil ik heel erg met mijn boek meegeven. Van, en sowieso ook met, met iedere keer dat ik mijn verhaal vertel. Van, weet je wel, van dit is gewoon niet oké. Okay. Uh, je, je hebt een grens, weet je wel. Ja. Als model moet je er misschien sexy uitzien voor de camera. Maar seks hoort niet bij je werk. Gewoon nee. punt, klaar, nee. nooit. En, uh, ja, en ik hoop gewoon dat uh, dat mocht... mocht 
uh, je slachtoffer van, uh, daarvan zijn. Uh, dat je gewoon... Uh, dat je je beseft dat het nooit je schuld is. En dat je er niet voor hoeft te schamen. En dat je je hulp moet zoeken. Ja. Als ik dat nu, dat als heb ik... je te laat gedaan, of niet? Ja, Jij... natuurlijk. Als ik, ja. Dat... Ja, als ik dat eerder had, had beseft van... Hé, hey, ik moet het niet voor mezelf houden. Want het is niet mijn schuld. Uh, en ik hoef me er niet voor te schamen. Dan, dat had me gewoon, denk ik, wel... Uh... Ja, want dat ja. was gewoon beter geweest. Ja. Ik ga je ook nog wat vragen stellen. We hebben ook uh, wat kaartjes... Hoe zou de ideale modellenwereld er voor jou uitzien? Um, ideale modellenwereld? Ja, uh, vrij van uh, 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 ja, predators. Um, geen angstcultuur. En uh, ja, dat, 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 dat je gewoon niet in een bepaald soort um, harnas wordt geduwd. Dus een bepaald soort van perfecte maten of... Uh, en dat er meer diversiteit is. Ja. ja. Wat is het allerbeste advies dat je ooit hebt gekregen? Um, nou, iemand zei ooit tegen mij van... Weet je, het gaat om, erom dat je van jezelf houdt. Weet je wel? En, en wat je moet doen... Een goede tip die ze maar gaf. Ga voor de spiegel staan elke dag en zeg tegen jezelf... Ik hou van jou terwijl je jezelf aankijkt. En de eerste paar keer dacht ik echt van... Ja, dit is echt totaal idioot om mm -hmm. dit te doen. Maar uiteindelijk moet ik er toch wel gelijk geven. Want daar gaat het om. Weet ja. je wel? Zelfliefde. Zelfliefde, ja. Ja, grappig dat je dat zegt. Want ik dacht dus altijd dat als je van jezelf houdt... dat je dan ook echt ik hou van mezelf. Weet je wel, zo. Maar het gaat gewoon meer om dat je... jezelf accepteert gewoon. Hoe je bent. Je bent goed. Ja. Je bent oké. Okay. Ja, klopt. Maar je hoeft niet... Dit is niet gelijk houden van of zo. Ja. Dat je, oh, ik ben zo knap en ik ben zo mooi. Dat, 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 dat is het niet. Nee, dat je gewoon lekker in je vel zit. En dan ja. Gewoon, ja. Mooi. Als je terug in de tijd zou kunnen gaan, wat voor advies zou je dan geven aan je jongere zelf? Nou, dan, uh, ik denk dat ik mezelf het advies zou geven van, je bent meer dan goed genoeg. En je hoeft helemaal niks te, te Natuurlijk mag je jezelf wel af en toe uh, mag je wel dingetjes aan jezelf veranderen. Maar je bent meer dan goed genoeg zoals je bent. En, uh, en dan heb ik het ook even dan over de, 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 de maten die je moet hebben als model. Ja, daar heb ik wel echt, uh, dat vind ik een totaal idioot ja. uh, uh, manier van werken. Dat, dat, dat je maten 36 moet hebben of 34. En, uh, 38, 40 is dan niet goed. En dan heb je curvy model en dat is dan weer 42 geloof ik, toch? Ja, ja. Ja, omdat dan de kleding mooier valt. Uh, was dan altijd het verhaal ja, van dat goedkoper je... goedkoper of zo, inderdaad. Ja, Minder zo... stof nodig. Ja, ja. flikker op. Ja, dus meer dan goed genoeg. Ja. Zoals je bent. Ja. ja, dat is eigenlijk ook een mooie aansluiter op mijn volgende vraag. Want wij, uh, of althans ik, ik vraag ook altijd uh, aan de gasten van... Um, Vind jij dat er nog iets zou moeten veranderen in de mode-industrie? En zo ja, wat dan? Nou, die meer, diversi ja, meer diversiteit, denk ik. Dus ja. dat je gewoon... Uh, ik vind het wel heel goed, hoor, dat een paar jaar geleden... dus zeg maar dat curvy-modellen gewoon, gewoon echt hun plek gewoon Zeker. kregen... Ja. In, in de modellenwereld. En, uh, maar waarom niet? Ik mis nog steeds een soort van gat ertussenin. Daar weet je natuurlijk alles van met ja. de industrie models. Maar... Ja. Um, ja, dat blijf ik gek vinden. Want de meeste vrouwen, weet je wel, de meeste standaardmaten is tussen de 38 en de 42. Maar ja, dat is waar zijn niet... die? Ja, ja waar precies. zijn die? Ja. Ja. ja, ja, mooie afsluiten. En we hebben natuurlijk ook jouw boek. Yes. Dit is dus de laatste aflevering van seizoen 2. En Tisha heeft, zoals ze ook vertelde, een boek geschreven: Close Up. En. Tisha is zo vrij geweest om een boek ter beschikking te stellen voor jou als kijker. Dus wil je graag dit boek winnen? Reageer dan even hier onder de comments. Volg Tisha natuurlijk op Instagram. Volg mij ook even op Instagram. Superleuk. Uh, reageer uh, wat je van deze aflevering vond. En wie weet krijg je hem wel thuis opgestuurd en ook helemaal gesigneerd.